హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏ హెచ్ టైమ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీ అందరికీ కొత్త పెన్షన్లు అలాగే కొత్త రేషన్ కార్డులకు సంబంధించి చాలామంది అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు సో అలాగే కొత్తగా అప్లై చేసుకోవడానికి కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు సో దీని మీద మేజర్ అప్డేట్ చెప్తాను అలాగే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేయండి మీరు చేసే లైక్ నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ సపోర్టివిటీగా అయితే ఉంటుంది అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే రెడ్ కలర్లో ఉండే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అయితే చూడవచ్చు అలాగే ఈ అప్డేట్ గురించి చాలా మందికి అయితే తెలియదు సో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి మీరు ఎంతమంది లైక్ చేస్తే అంతమందికి ఈ వీడియో పాస్ అనేది అవుతుంది లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ సో ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్తగా ఎవరైతే పెన్షన్లకు అప్లై చేసుకుని ఉంటారో జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి నెలల్లో ఎవరైతే కొత్తగా పెన్షన్స్కు అప్లై చేసుకుని ఉంటారో సో వాళ్ళందరికీ గుడ్ న్యూస్ అయితే చెప్పింది సో ఎవరైతే కొత్తగా పెన్షన్లకు అప్లై చేసుకుని ఉంటారో సో యొక్క వాళ్ళ యొక్క అర్హుల పత్రం అనేది మనకు జూన్ ఒకటో తారీఖు అయితే ఇస్తారు సో ఎవరికైతే అర్హుల పత్రం అనేది వచ్చి వచ్చి ఉంటుందో సో వాళ్ళకు పెన్షన్ అనేది జూలై ఒకటో తారీఖున అయితే పెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో మనకు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే పెన్షన్ అనేది మనకు జూన్ నెల నుంచి మనకు పెన్షన్ అనేది రెండు వందల యాభై రూపాయలు అయితే పెంచడం అయితే జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన వీడియో అయితే కూడా చేశాను సో ఎలా పెంచుతారు ఏ విధంగా ఇస్తారని చెప్పేసి ఆ వీడియో అయితే కూడా చేశాను సో మనకు జూలై నుంచి మనకు పెన్షన్ అనేది రెండు ఐదు వందల రూపాయలు అనేది ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో మనకు జూన్ నుండి రెండు వందల యాభై రూపాయలు అయితే పెంచడం అయితే జరిగింది సో ఎవరైతే కొత్తగా అప్లై చేసుకుని ఉంటారో సో వాళ్ళు కనుక అర్హులు కనుక తేలినట్లయితే వాళ్లకు జూలై ఒకటో తేదీ నుంచి మనకు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో వాలంటీర్లే ఆ పెన్షన్ అనేది తీసుకుని వచ్చి మీకు ఇంటికి అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో వాలంటీర్లు ఏంటంటే జూన్ నెలలో అర్హత పత్రాలు అనేది ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో పెన్షన్ కార్డ్స్ అనేది మీకు తెచ్చిస్తారు సో జూలై నెలలో ఏంటంటే మీకు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అయితే పెన్షన్ అయితే వస్తుంది సో కొత్తగా పెన్షన్ అప్లై చేసుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా మంది క్వశ్చన్ అయితే చేస్తున్నారు సో మేము గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయంకి వెళ్ళాము పెన్షన్ అప్లై చేసుకోవడానికి అయితే వాళ్ళు గ్రామ సచివాలయం అధికారులు ఏంటంటే ఈ సైట్ అనేది ఓపెన్ కావడం లేదని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అని అంటున్నారు సో మీ అందరికీ ఒక శుభవార్త అండి ఐదు రోజుల్లోనే పెన్షన్ అనేది పెన్షన్కి సంబంధించి ఈరోజు అయితే నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం అయితే జరిగింది పేపర్లో సో దీనికి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే అర్హత ఉంటే ఐదు రోజుల్లోనే పెన్షన్ గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ద్వారానే మంజూరు పత్రాలు మంజూరైన మరుసటి నెల నుంచి డబ్బులు పంపిణీ ఇక నుండి ఈ ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతుంది రేపటి నుండి కొత్త విధానం సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకవేళ కనుక అర్హత కనుక ఉన్నట్లయితే ఐదు రోజుల్లోనే మీకు పెన్షన్ అనేది అందిస్తారు అలాగే మనకు రేషన్ కార్డులకు సంబంధించి కూడా ఎవరైనా కొత్తగా మీకు రేషన్ కార్డులు అప్లై చేసుకోవాలన్నా కానీ మీకు ఐదు రోజుల్లోనే మీకు రేషన్ కార్డ్ అనేది వస్తుంది సో ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ విధమైన విధానాలను అయితే రూపొందించింది సో ఐదు రోజుల్లోనే ఎవరైనా పెన్షన్ కానీ అప్లై చేసుకోవాలన్నా అనుకున్నా కానీ మీరు వెంటనే అప్లై చేసుకోండి మీకు ఐదు రోజుల్లో ఫైవ్ డే ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్లో మీకు పెన్షన్ అనేది మీకు వస్తుంది అలాగే ఎవరైనా కొత్తగా రేషన్ కార్డుకి అప్లై చేసుకున్నా కూడా ఐదు రోజుల్లో అనేది రేషన్ కార్డ్ అనేది మంజూరు చేస్తుంది అలాగే ఈ డీటెయిల్స్ ఎవరైనా ఫాలో అవ్వకపోతే వాళ్ళ మీద కూడా కఠిన చర్యలు అనేది తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఏపీ ప్రభుత్వం అయితే ఆదేశాలు మంజూరు చేసింది సో దీనికి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే అర్హత ఉంటే ఐదు రోజుల్లోనే పెన్షన్ పెన్షన్ దరఖాస్తుదారుడు మండల ఆఫీసు చుట్టూ తిరిగే పని అయితే ఉండదు గ్రామ సచివాలయాల్లో దరఖాస్తు ప్రక్రియ మొదలై తిరిగి సచివాలయాల ద్వారానే మంజూరు పత్రాలు అయితే అందజేస్తారు గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ సిఈఓ రాజబాబు కొత్త పెన్షన్ మంజూరులను వివిధ దశల ప్రక్రియను వివరించారు ఆ వివరాలు చూసుకుంటే పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసేవారు వ్యక్తి స్వయంగా కానీ లేదంటే వాలంటీర్ల ద్వారా కానీ గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు అయితే పెన్షన్ దరఖాస్తులను అయితే ఇవ్వాలి దరఖాస్తు సమయంలో అతని అర్హతను సంబంధించిన ధృవీకరణ పత్రాలన్నీ సమర్పించాలి సచివాలయంలో ఉండే డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఆ దరఖాస్తును స్వీకరించి వివరాలన్నీ ఆన్లైన్లో అయితే నమోదు చేసి ఒక రసీదు అయితే అందజేస్తారు దరఖాస్తుదారుడికి సంబంధించి ప్రభుత్వ రికార్డులో నమోదైన వివరాలతో దరఖాస్తులోని వివరాలను పోల్చి చూస్తారు తొమ్మిది స్థాయిలలో పరిశీలన జరిగి ఆ దరఖాస్తులకు సంబంధించి ఒక నివేదిక తయారవుతుంది ఆ తర్వాత ఆ వివరాలన్నీ గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో ఉండే వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అసిస్టెంట్ వద్దకు అయితే చేరుతాయి కాగా వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అసిస్టెంట్ క్షేత్రస్థాయిలో అన్ని పరిశీలించి గ్రామ సమగ్ర నివేదిక తయారు చేస్తారు సో ఈ నివేదిక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే ఎంపీడిఓలకు పట్టణ ప్రాంతాల్లో అయితే మున్సిపాలిటీ కమిషనర్లకు అందజేస్తారు ఎంపీడిఓలు మున్సిపల్ కమిషనర్లకు నివేది నివేదికలన్నిటినీ క
మందికైతే కొత్తగా దరఖాస్తులు చేసుకున్నారనేసి వీటి అర్హతపై పరిశీలించి పరిశీలన జరుగుతుందని సెర్ఫ్ సిఇఓ రాజబాబు తెలిపారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికే మనకు ఆరు పాయింట్ ఆరు పాయింట్ పదకొండు లక్షల మంది కొత్త పెన్షన్లకు అయితే మంజూరు చేశారు సో మనకు లక్షన్నర మందికి అయితే కొత్తగా దరఖాస్తులు చేసుకున్నారని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం అయితే జరిగింది సో మీకు ఒకవేళ గనక పెన్షన్ గనక అప్లై చేసుకోకపోతే మీరు వెంటనే అప్లై చేసుకోండి ఐదు రోజుల్లోనే మీకు పెన్షన్ అనేది మంజూరు చేస్తున్నారు అలాగే రేషన్ కార్డుకి సంబంధించి చాలా మంది అయితే అప్లై చేసుకోవాలని అంటున్నారు సో మీరు వెంటనే మీరు అప్లై చేసుకోండి సో ఐదు రోజుల్లో మీకు అర్హత కనుక ఉన్నట్లయితే మీకు ఐదు రోజుల్లోనే రేషన్ కార్డు అనేది మంజూరు అవుతుంది సో ఈ అప్డేట్ గురించి చెప్పడానికి ఒక వీడియో అని చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే రెడ్ కలర్లో ఉండే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు అందరికంటే నోటిఫికేషన్ రూపంలో అయితే చూడవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఆ